ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് കുട്ടികളുടെ അവകാശമാണ് അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല അധ്യാപകർക്കാണ് അധ്യാപകരുടെ തസ്തികയിൽ വരുന്ന പിഴവ് മൂലം മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടമാവുന്നത് റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ പി ജി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത് പണിമുടക്കി അധ്യാപകരുടെ കുറവ് മൂലം കാവലമ്പാറ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ഹോമിയോ ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ഭരണപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പി ജി ഡോക്ടർമാർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്ത് സമരം നടത്തി കേരള മെഡിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം സ്റ്റൈപ്പന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർമാരെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരായി നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കം ഒഴിവാക്കുക ഏകീകൃത സുരക്ഷാ സംവിധാനം എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും നടപ്പിലാക്കുക മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെട്ട പി ജി സീറ്റുകളുടെ അംഗീകാരം ഉറപ്പാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കേരള മെഡിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ പ്രതിഷേധിച്ചത് അത്യാഹിതി വിഭാഗം ഐ സി യു വാർഡുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്താണ് പ്രതിഷേധം പി ജി ഡോക്ടർമാർക്ക് രാജ്യത്ത് ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റെ നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപയും ഫീസ് ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപയുമാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സ്റ്റൈപ്പന്റ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയും ഫീസ് എഴുപതിനായിരം രൂപയുമാണ് മൂന്ന് വർഷമായി സ്റ്റൈപ്പന്റ് ഉയർത്തിയിട്ടുമില്ല ആവശ്യമായ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ പി ജി ഡോക്ടർമാരുടെ സുരക്ഷ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ രീതി അതാണ് കോഴിക്കോട് ഐ എം എ മുഴുവൻ പിന്തുണയും രോഗികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല കാഷ്വാലിറ്റി നിർത്തലാക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ട് ജപ്പാനിലുള്ള പോലെ മാതൃകയിലാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം നടന്നത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകടനം പ്രകടനമല്ല ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് അതിന് കോഴിക്കോട് കോസ്റ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിലയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭിമാനമുണ്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ തന്നെ സമരം ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പി ജി ഡോക്ടർമാർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്താണ് സമരം ചെയ്തത് അധ്യാപകരുടെ കുറവ് മൂലം കാവലമ്പാറ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ഡി ഡി ഇ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു ഇ കെ വിജയൻ എം എൽ എ ഉപരോധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അനുവദിച്ചതാണ് കാവിലമ്പാറ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് അധ്യയന വർഷം ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യ ബാച്ച് എസ് എസ് എൽ സി പുറത്തിറങ്ങി നൂറ് ശതമാനം വിജയവും മറ്റ് ഗ്രേസ് മാർക്കുകളും ഒന്നുമില്ലാതെ മൂന്നും ഫുൾ എ പ്ലസും നേടി സ്കൂൾ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കി ഇപ്പോൾ ഏഴ് ഡിവിഷനുകളിലായി മുന്നൂറ്റി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അധ്യാപകർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഒരാൾ സംരക്ഷിത അധ്യാപകനും മറ്റൊരാൾ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അധ്യാപികയുമാണ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് തസ്തിക അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അധ്യാപകർ കൂടി ഇവിടെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ വേണം ഇംഗ്ലീഷ് ബയോളജി വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ അധ്യാപകരെയില്ല ഗണിതം ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോ അധ്യാപകരും സോഷ്യൽ സയൻസിന് ഒരു അധ്യാപകനും ആവശ്യമാണ് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ ക്ലർക്ക് പ്യൂൺ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് പലതവണ നിവേദനം നൽകിയിട്ടും സ്കൂളിനോടുള്ള അവഗണന തുടരുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂളിലെ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു നാദാപുരം എം എൽ എ ഇ കെ വിജയൻ ഉപരോധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
പഠിപ്പിക്കാൻ പിടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ കെ ടി മോഹനൻ പി ഗവാസ് കെ പി ബാബു കെ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ബിജിത് ലാൽ സുമംഗല രാജീവൻ ശ്രീ പത്മനാഭൻ എന്നിവർ ഉപരോധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഹോമിയോ ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന കുപ്രചനങ്ങൾക്കും അവഗണനയ്ക്കും വിവേചനപരമായ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കെ എസ് യു നേതൃത്വത്തിൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന സമര പരിപാടിയിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളും സംവദിക്കുമെന്നും കെ എസ് യു ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അഭിജിത് കെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മാത്രമാണ് ഗൈനക്കോളജി പോസ്റ്റിംഗ് ലഭിക്കാത്തത് എന്നും ഹൌസ് സർജന്മാർക്കുള്ള സ്റ്റൈപ്പന്റ് നൽകുന്നതിൽ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിനോടുള്ള വിവേചനം തുടരുകയാണെന്നും കെ എസ് യു ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അഭിജിത് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഞങ്ങളുടെ ഹോമിയോ കോളേജ് കോഴിക്കോട് ഹോമിയോ കോളേജിന് മാത്രമാണ് ഗൈനക്കോളജി സർജറി പോസ്റ്റിംഗ് ഇതുവരെ ഇപ്പോഴും കിട്ടാത്തത് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഗൈനക്കോളജി സർജറി പോസ്റ്റിംഗ് നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ട ഗൈനക്കോളജി പോസ്റ്റിംഗ് കോട്ടപ്പറമ്പ് വുമൺ ചൈൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലും സർജറി പോസ്റ്റിംഗ് ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലും പുനരാരംഭിക്കുക ഹൌസ് സർജന്മാരുടെ സ്റ്റൈപ്പന്റ് ഏകീകരണം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരിക സർക്കാർ ഹോമിയോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യു എസ് ജി സ്കാനിംഗ് പുനരാരംഭിക്കുക ഹോമിയോ ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന കുപ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തും സമര പരിപാടികളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുമെന്നും കെ എസ് യു ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു നിരവധി ദേശീയ കായിക താരങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയ കൊയിലാണ്ടിയിലെ സ്റ്റേഡിയം പ്രദർശന മേളകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നു ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റേഡിയം വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് മൂലം പല മത്സരങ്ങളും നടത്താനാവാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് കൊയിലാണ്ടി മേഖലയിലെ കായിക പ്രേമികളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു പരിശീലനത്തിനും പ്രദർശനത്തിനുമായി ഒരു സ്റ്റേഡിയം എന്നത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിൽ നിന്നും മൈതാനം ഏറ്റെടുത്തത് അത്ലറ്റിക്സ് ഫുട്ബോൾ മറ്റ് വിവിധ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ നടത്താനും പതിനായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഗാലറിയും അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങളും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുമായാണ് സ്റ്റേഡിയം പണി ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അന്നത്തെ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി സി കബീർ സ്റ്റേഡിയം കായിക പ്രേമികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതുവരെ യാതൊരു അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നടത്തിയിട്ടില്ല ഗ്രാമീണ തലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലുമുള്ള പല മത്സരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്റ്റേഡിയം വിട്ടുകിട്ടാറില്ലെന്ന് മുൻകാല ഫുട്ബോൾ താരം വിനോദ് വായനാരി പറയുന്നു തികച്ചും കച്ചവട കണ്ണോട് കൂടിയാണ് സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിൽ അധികൃതർ കൊയിലാണ്ടി സ്റ്റേഡിയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് യാതൊരു പ്രാഥമിക സൌകര്യവും കായിക പ്രേമികൾക്ക് സ്പോർട്സിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് കൊയിലാണ്ടി സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലുള്ളത് വെറും കച്ചവട കണ്ണോട് കൂടി ഈ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മാത്രം ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് തികച്ചും വളരെയധികം നിരുത്തരവാദപരമായ ഒരു സമീപനമാണ് കായിക പ്രേമികളോട് സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ അധികൃതർ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ അനാസ്ഥ കാട്ടുകയാണ് താരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ മൂത്രപ്പുര പോലും സ്റ്റേഡിയത്തിലില്ല വാടക ഇനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വരുമാനം മാസത്തിൽ ലഭിക്കുമ്പോഴും അടിസ്ഥാന സൌകര്യം എന്ന് പറയുന്നവരെ ചീത്ത വിളിക്കലാണ് കൌൺസിൽ അധികാരികളുടെ മുഖ്യ ജോലി മാത്രമല്ല പൊതുപരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന കുഴികളും വാഹനങ്ങൾ കയറ്റുമ്പോൾ കുഴിയുന്നതും കായിക താരങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് വാടക ഇനത്തിൽ പിരിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന വൻ തുക ഇതുവരെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല പഠനം നടത്താതെയാണ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ നിർമ്മിച്ചത് അത് കാരണം നല്ല മത്സരങ്ങളും ഇവിടെ നടത്താറില്ല സാധാരണ സ്കൂൾ കായിക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ചിലവുകൾ സ്കൂളുകൾ തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത് കൊയിലാണ്ടി സബ് ജില്ലയിലെ പത്ത് ഹൈസ്കൂളും നാൽപ്പത്തി ആറ് യു പി സ്കൂളും അൻപത്തെട്ട് എൽ പി സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കായിക
നെൽകൃഷി നടത്തിയത് നാലു മാസം മുമ്പാണ് എ എസ് ടി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വിത്തുപയോഗിച്ച് തീർത്തും ജൈവ കൃഷി രീതിയിൽ നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായി സംഘശക്തി സ്വാശ്രയ സംഘം പ്രദേശത്ത് നിരവധി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊയ്ത്തുത്സവത്തിൽ സംഘാംഗങ്ങളും കുട്ടികളുമടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു നെൽകൃഷി സജീവമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുതൽ കൂടിയായിരുന്നു കൊയ്ത്തുത്സവം സംഘശക്തി സ്വാശ്രയ സംഘം എന്ന സംഘടനയാണിത് നടത്തുന്നത് അതായത് പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് രൂപീകരിച്ച സ്വാശ്രയ സംഘം അത് ഈ വർഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൃഷി എന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നത് മറ്റെല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് പച്ചക്കറി വാഴക്കൃഷിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഈ സംഘത്തിലുള്ളത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഇന്റർലോക്ക് പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ കൊയ്ത്ത് നെൽകൃഷി എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നാമാശായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയലുകളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു വില അനക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ പുറത്താണ് ഈ കൃഷിയിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം എത്രയൊക്കെ പുരോഗതി ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് അരിയും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളും വേണം അതില്ലാതെ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് ഇന്നൊരു ഉത്സവമായിട്ട് നാളെ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികളും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളും മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാം കൂടി കൂടിയുകൊണ്ടാണ് ഈ സംരംഭത കൃഷി ഉത്സവമായിട്ട് കൊയ്ത്ത് ഉത്സവമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടർന്നും സജീവ കൃഷി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്ന് സംഘാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിളയിൽ ഇറക്കുന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ എന്റെ സാറ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മകരക്കൊയ്ത്തിനുള്ള കൃഷിയും കൂടി നടത്തും ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തൊഴിൽ ഇന്ന് തീയതി പത്തായി പെട്ടെന്ന് ആവണം തീരുമാനം കല്യാണത്തിന് ഗോൾഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് എന്ന മതി അവിടേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോണേ മോക്ക് ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സിലുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്ക് ചെറുക്കിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ജെംസ്റ്റോൺ ജ്വല്ലറി ഫെസ്റ്റിവൽ അമൂല്യ രത്നങ്ങളും അൺകട്ട് ഡയമണ്ടുകളും കോർത്തിണക്കിയ ഓണപ്പൂക്കൾ പോലെ മനോഹരമായ ആഭരണങ്ങൾ അണിയൂ ഓണത്തിന്റെ വർണ്ണപ്പൊലിമ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സമാധാനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സംസ്കാരം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ നാം ജാഗരൂകരായിരിക്കണമെന്നും എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഫാസിസത്തിനെതിരെ പോരാടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി സെക്യുലർ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തോക്കും വാളും ഉപയോഗിച്ചല്ല നേരിടേണ്ടതെന്നും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമാകണമെന്നും എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കോഴിക്കോട് സെക്യുലർ ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫാസിസത്തിനെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ മുതലക്കുളത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു നേരെ വാളവുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് ക്രൂരതയ്ക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒരേ മുഖമാണ് ചുറ്റും ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അപരനു വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും മാനവികതയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ വളർത്താനും എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചാൽ തകർന്നു പോകുന്നതാണ് മതവിശ്വാസമെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് അർത്ഥമില്ല മതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ആശയങ്ങളെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിടുന്ന സംസ്കാരമാണ് വളർത്തേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമ്മൾ എവിടെയും സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തം നമുക്കും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക സോണി ഇ പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കെ പി രാമനുണ്ണി ഡോക്ടർ കെ എൻ ഗണേഷ് കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ ഡോക്ടർ എ അച്യുതൻ പി കെ ഗോപി പി കെ പാറക്കടവ് ഇബ്രാഹിം വെങ്ങന പോൾ കല്ലാനോട് എം വീരാങ്കുട്ടി പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്ന് സന്തോഷ് പാലക്കട സുനിൽ അശോകപുരം വിൽസൺ സാമുവൽ എം സി സന്തോഷ് വിനോദ് നമ്പ്യാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ജയപ്രകാശ് കുളിരിന്റെ നാട്ടം എന്ന നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു ഫാസിസത്തിനെതിരെ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തവർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചും കവിതകൾ ചൊല്ലിയും പ്രതിഷേധിച്ചു മജിഷ്യൻ പ്രദീപ് ഹുഡിന മാജിക്കും അവതരിപ്പിച്ചു ചായക്കൂട്ടുകളും
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ജീവനക്കാരനായ അജീഷ് ഐക്യരപ്പടിയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രങ്ങളുമായി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പ്രദർശനം നടത്തുന്നത് ചിത്രകാരൻ മാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കുത്തിവര എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രദർശനം ഇരുപത്തിനാലിന് സമാപിക്കും ന്യൂജൻ ഫോണുകളിൽ വരയ്ക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള പല ആപ്പുകളും ഇന്നുണ്ട് അത്തരം ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻവാസിനെ വെല്ലുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഏറെ ശ്രമകരം തന്നെയാണ് ചിത്രം വരയുടെ വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാതെയാണ് അജീഷ് മൊബൈലിൽ ചിത്രങ്ങൾ തീർക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച രാമചന്ദ്രൻ സത്യൻ എന്നീ അധ്യാപകരാണ് ചിത്രകലയിൽ അജീഷിന് ആകെയുള്ള മാർഗദർശികൾ സോണി എക്സ്പീരിയ ഫോണിലെ സ്കെച്ച് എന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവുവേളകളിൽ പിറന്നാൾ ആശംസകളും മറ്റും വരയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ചിലത് ഫേസ്ബുക്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് കണ്ട് ആളുകൾ അഭിനന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് താൻ വര ഗൌരവമായി കണ്ടു തുടങ്ങിയതെന്ന് അജീഷ് പറയുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ ആദ്യം ആശംസകളൊക്കെ അയച്ചു അത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രെയിൻ ഫ്രണ്ട്സും ഒപ്പം ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജീവനക്കാരും എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ള എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന ആള് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കും അങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടപ്പം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അതിന് കുത്തി വരാന്ന് പേരിട്ടു അങ്ങനെ ആ പേരിട്ടു അതിൽ പേജ് തുടങ്ങി ആൾക്കാർ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു അൻപത് ചിത്രമായപ്പം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു പ്രദർശനം നടത്തി രചന എന്ന കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടന കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലാണ് മൊബൈലിൽ ചിത്രരചന തുടങ്ങിയത് അൻപത് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു തീർത്തപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സഹപ്രവർത്തകർ മുൻകൈയെടുത്ത് അവിടെ തന്നെ പ്രദർശനം നടത്തി എൺപത് ചിത്രങ്ങളായപ്പോൾ തൃശൂർ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രദർശനം നടന്നു നൂറാമത്തെ ചിത്രമായി മുത്തപ്പനെ വരച്ചുകൊണ്ടാണ് അജീഷ് കോഴിക്കോട്ട് പ്രദർശനത്തിനെത്തിയത് ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയായ ഭാര്യ ഷിജിയും എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവുമായി അജീഷിനൊപ്പമുണ്ട് ജൈവ കൃഷിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ താലൂക്ക് സഹകരണ കാർഷികോത്പാദന സംസ്കരണ വിപണന സംഘം നവീകരിച്ച ഓഫീസ് വേങ്ങേരി മർവ കോംപ്ലക്സിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം താലൂക്ക് സഹകരണ കാർഷികോത്പാദന സംസ്കരണ വിപണന കേന്ദ്രം നവീകരിച്ച ഓഫീസ് വേങ്ങേരി മർവ കോംപ്ലക്സിൽ മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൈവ കൃഷിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഗ്രികോവൽഷനയുടെ ആദ്യ വിൽപ്പന മുൻമന്ത്രി പി ശങ്കരനും കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന അഗ്രോ മാർട്ട് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ എൻ സുഭാഷ് ബാബുവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു പച്ചക്കറി വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൈ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരാൻ ആരുടെ ഔദാര്യമൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായ നമ്മുടെ നാട്ടില് തീർച്ചയായും ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഒരു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തോളം വീടുകളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫ്ലാറ്റുകാർക്കാണെ അതിന്റെ മുകളിൽ വളർത്തണം എല്ലാവരും ഒത്തു പിടിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഒരു കാർഷിക രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നെല്ലുൽപാദനത്തെ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് രംഗങ്ങളിൽ ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തി സാധിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ചന്ദ്രഹാസൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സൌത്ത് അസിസ്റ്റൻ കമ്മീഷണർ എ ജെ ബാബു ആദ്യ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിച്ചു മികച്ച കർഷകരെ സഹകരണ വകുപ്പ് യൂണിയൻ ഇൻസ്പെക്ടർ രത്നവല്ലി ആദരിച്ചു സൌജന്യ പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എസ് ഷീല നിർവഹിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ പി കൃഷ്ണൻ ജന്ത് കെ മുഹമ്മദ് അലി വേങ്ങേരി അർബൻ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം ടി ദിനേശൻ അഷറഫ് മണക്കടവ് നാട്കോ പ്രസിഡന്റ് അംഗത്തിൽ അജയകുമാർ പി എം കരുണാകരൻ എ ഇസ്മായിൽ സി എം കേശവൻ പത്മനാഭൻ താവാട്ട് പി ടി ഷഹനാദ് ഇ പ്രഭിത കെ രമേഷ് കുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ മൊയ്തീൻ കോയ ഡയറക്ടർ ടി എം വേലായുധൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടത്താൻ പോകുന്ന സി എസ് ഐ മലബാർ മഹാ ഇടവക സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മലബാർ ഡയോസിസ് മൂവ്മെന്റ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി എം ഡി എം ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും തൃണവൽക്കരിച്ച് തികച്ചും ഏകാധിപത്യപരമായി നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും എം ഡി എം പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഒന്നടങ്കം സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിച്ചതായും അവർ അറിയിച്ചു ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ നിഷ്പക്ഷമായും സുതാര്യമായും നടത്തേണ്ടുന്ന സഭയുടെ സ്വതന്ത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തുടക്കം മുതലേ നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നയിച്ചുകൊ
ഒരു ഒരു തരത്തിലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി എത്തിക്കാതെയാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കാൻ ഇത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മലബാറിന് റിക്കാർഡുകൾ പോലും എനിക്ക് കിട്ടില്ല ഇത് മുഴുവൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകും കൊച്ചിനെയാണ് പാരന്റ് ഡയസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കണക്ക് ചോദിക്കാനോ കണക്ക് കാണുവാനുള്ള അവസരം പോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക തികച്ചും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടത്താൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്നും എം ഡി എം ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സാഹിത്യ പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ നൂറ്റേഴാമത് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു ബിജീഷ് കെ കൃഷ്ണന്റെ ആത്മാവ് അറിയുന്നത് ചില്ല മാസിക എഡിറ്റർ ഇളയിടത്ത് വേണുഗോപാൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരദൂർ ഏറ്റുവാങ്ങി യുവ എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായ ബിജീഷ് കെ കൃഷ്ണൻ രചിച്ച് സാഹിത്യ പബ്ലിക്കേഷൻസ് കോഴിക്കോട് പുറത്തിറക്കിയ ചെറുകഥാ സമാഹാരം ആത്മാവ് അറിയുന്നത് പ്രകാശനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് ന്യൂനളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ല സാഹിത്യ ട്രസ്റ്റ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ ഇളയിടത്ത് വേണുഗോപാൽ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരുതൂർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി സാഹിത്യ പബ്ലിക്കേഷൻസ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ സുദീപ് തെക്കേപ്പാട്ട് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബ്രൈറ്റ് അക്കാദമി പ്രിൻസിപ്പൽ ഷനോജ് ലാൽ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാല അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇളയിടത്ത് ബോബി പുള്ളോരിക്കൽ ബിജീഷ് കെ കൃഷ്ണൻ റിജുരാജ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പെരുമണ്ണ അമ്പലോളിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടി നിർമ്മിച്ച ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും എൻ ആർ എച്ച് എമ്മും സംയുക്തമായി നടത്തിവരുന്ന പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് സ്വന്തമായി പുതിയ കെട്ടിടമായി പുത്തൂർമഠം അമ്പിലോളിക്ക് സമീപം പ്രദേശത്തെ പൌരപ്രമുഖൻ സൌജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള പുതിയ കെട്ടിടം പണിതത് പുത്തൂർമഠം അങ്ങാടിക്ക് സമീപം നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ കാലയളവിൽ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഇനി വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നാനൂറ് കോടിയോളം രൂപ പുതുതായി ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു അത് ഡോളർ വിനിമയത്തിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ അതിൽ ചില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നമ്മൾ സഹായം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നൂതനമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ മിച്ചം വരുന്ന പണത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിഹിതം എന്തായാലും ഈ പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഉഷ നാരായണൻ കുമ്മുങ്ങൽ അഹമ്മദ് ദിനേശ് പെരുമണ്ണ സൌദാബി ബീനകോട്ടായി തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു വർഷങ്ങളായി വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രി പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റിയാലും ഗതാഗത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വെള്ളവും വെളിച്ചവും കൂടി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്താലേ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിലെ പൂർണമായ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇന്ന് തീയതി പത്തായി പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം കല്യാണത്തിന് കല്യാണത്തിന് ഗോൾഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് എന്ന മതി അവിടേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോണേ നോക്ക് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സിലുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്ക് ചെറുക്കിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും വി ഐ എസ് ഹോൾ മാർച്ച് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്ത് നിന്നും ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള ചരക്കു കയറ്റിറക്കുമതി സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉടമകളും കോൺട്രാക്ടർമാരും തമ്മിലുള്ള വാടക തർക്കം ഒത്തുതീർപ്പായി സെയിലിംഗ് വെസൽ ഏജൻസ് ആന്റ് കാർഗോഷിപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ ഒരു ഉടമകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് വാടക വർദ്ധിപ്പിച്ച് പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത് നിലവിൽ ടണ്ണിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരക്കു വാടകയിൽ മുപ്പത് മുതൽ നൂറ് രൂപയുടെ വർധനം നടപ്പിലാക്കാനാണ് തീരുമാനം സ്റ്റീൽ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ ആന്ധ്രത്തിലേക്ക് കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടുപോകൽ എന്നിവയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയും കമ്പി കരിങ്കല്ല് എന്നിവ കയറ്റുന്നതിന് ടണ് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയും വാടക കുട്ടി സിമെന്റിനും ഹോളോബ്രിക്സിനും അൻപത് രൂപയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് വാടക പ്രശ്നത്തിൽ ഇരുകൂട്ടരും ധാരണയിലെത
വാടക വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഏകീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ബേപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള സർവീസ് തുടങ്ങൂവെന്ന് ഉരുടമകൾ നിലപാടെടുത്തതാണ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത് മൺസൂണിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള യാത്ര നിയന്ത്രണം പതിനഞ്ചിന് നീങ്ങിയെങ്കിലും ഉരുക്കുളൊന്നും തുറമുഖത്ത് എത്തിയിരുന്നില്ല ഇത് ചരക്ക് നീക്കത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ഘട്ടമെത്തിയപ്പോഴാണ് ചർച്ച നടത്തി വാടക തർക്കം പരിഹരിച്ചത് ആൾതാമസമുള്ള പന്ത്രണ്ട് ചെറുദ്വീപുകൾ അടങ്ങിയ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മരുന്ന് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ സിമെന്റ് ജില്ലി കമ്പി കരിങ്കല് തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഉരുക്കൾ മുഖേനയാണ് കയറ്റിപ്പോകുന്നത് ഓരോ ദ്വീപിലേക്കും ദൂരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വാടക പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചാണ് കരാറുണ്ടാക്കിയത് ചർച്ചയിൽ സെയിലിംഗ് വെസൽ ഏജന്റ് ആന്റ് കാർഗോ ഷിപ്പിംഗ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ഉമ്മർ കോയ സെക്രട്ടറി കെ വി റഫീഖ് എസ് വി എം ഷെമീർ തങ്ങൾ തൂത്തുക്കുടി വെസൽ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മക്കന്നെ ഫെർണാണ്ടോ കടലൂർ വെസൽ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എ ആർ വേലൻ സെക്രട്ടറി ബി പുണ്യമൂർത്തി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ടെന്നിക്കോയ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് ഓവറോൾ കിരീടം ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ഡബിൾസിലും വ്യക്തിഗത ഇനത്തിലും ജേതാക്കളായാണ് ആലപ്പുഴ നാല് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയത് സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ടെന്നിക്കോയ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് ഓവറോൾ കിരീടം ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ഡബിൾസിലും വ്യക്തിഗത ഇനത്തിലും ജേതാക്കളായാണ് ആലപ്പുഴ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയത് ആൺകുട്ടികളുടെ ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പാലക്കാട് രണ്ടാമതും എറണാകുളം മൂന്നാമതും എത്തി പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കാസർഗോഡും കോഴിക്കോടുമാണ് യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തുള്ളത് ആൺകുട്ടികളുടെ ഡബിൾസിൽ എറണാകുളം രണ്ടാം സ്ഥാനവും കാസർഗോഡ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി പെൺകുട്ടികളുടെ ഡബിൾസിൽ കാസർഗോഡിന് രണ്ടും കോട്ടയത്തിന് മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചു മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ കാസർഗോഡാണ് ചാമ്പ്യന്മാർ കോട്ടയം രണ്ടാമതും ആലപ്പുഴ മൂന്നാമതും എത്തി വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ആലപ്പുഴയിലെ അജയ് അർജുനും എം അഞ്ജിതയുമാണ് മികച്ച കളിക്കാർ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കൌൺസിലർ ടി ഹസൻ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു മൂന്നാം സ്ഥാനം അനു ജോസഫ് കണ്ണൂർ സുനീഷിയെ കാസർഗോഡ് രണ്ടാം സ്ഥാനം സമ്മാനം സംഘടക സമിതി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ്റ് അടുത്തോടി രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ടെന്നിക്കോയ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആർ രാമനാഥൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ എം എ സലീം സെക്രട്ടറി യു പി സാബിറ എ എം അനിൽകുമാർ ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം മുഹമ്മദ് കോയ കെ വി മുസ്തഫ കെ പി ഹുസൈൻ പി വി ശിവദാസൻ മുരളി ബേപ്പൂർ ഡോക്ടർ എം പി പത്മനാഭൻ ഇ കോയ പ്രദീപ് ഹൂഡിന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വ്യക്തി ശാന്തി വിശ്വശാന്തിയിലേക്കുള്ള മുതൽക്കൂട്ട് എന്ന സന്ദേശവുമായി ഹാർട്ട് ഫുൾനെസ് പരിശീലന പരിപാടി നടത്തി വിശ്വശാന്തി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി നടത്തിയത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വിശ്വശാന്തി ദിനം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് പോലീസ് ക്ലബിൽ വ്യക്തിശാന്തി വിശ്വശാന്തിയിലേക്കുള്ള മുതൽക്കൂട്ട് എന്ന സന്ദേശവുമായി ഹാർട്ട് ഫുൾനെസ് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലെ ഏഴാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലളിതവൽക്കരിച്ച രൂപമാണ് ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എൻ പി ശശീന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഉമാ മഹേശ്വരി ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ലയൺസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഭാഗമായ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഇ ഡിസ്ട്രിക്ടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന വിപുലമായ പൊതുജന സമ്പർക്ക പരിപാടിയാണ് വഴികാട്ടി ഒക്ടോബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന സൌജന്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വഴികാട്ടി പരിപാടി രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മേയർ എ കെ പ്രേമജം എം പി രാഘവൻ എം എൽ എ എ പ്രദീപ്കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കോഴിക്കോടും ഇവന്റൽ ഇവന്റ് മീഡിയ എന്റർടൈൻമെന്റും സംയുക്തമായി ബക്രീദ് ദിനത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിൽ ഒരുക്കുന്ന സംഗീത വിരുന്ന് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരി കെ പി സുധീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നെല്ലിക്കോട് ബ്രദേഴ്സിന്റെ റഫി സോങ് ഡാൻസ് അവതരണവും ഷാജി സുന്ദർ നയിക്കുന്ന സുഹാനി രാത്ത് റഫി നൈറ്റും നടക്കും സന്നിഹിതരാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഗോൾഡൻ ഫൈവ് ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂ
ഇതോടുകൂടി ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല